Urodzony na długo przed rozpadem Austro-Węgier, Imre Schlosser był pierwszą pochodzącą z okolic Budapesztu piłkarską gwiazdą światowego formatu. Jako nastolatek wstąpił do Ferenc Faroszu, gdzie szybko zadomowił się w pierwszym składzie, prowadząc klub do mistrzowskiego tytułu. W ciągu ośmiu pierwszych sezonów ze Schlosserem w składzie Ferenc Faroszu sześciokrotnie wygrywał ligę, dwukrotnie kończąc rozgrywki na drugiej pozycji. Siedmiokrotnie w latach 1909-1914 oraz w roku 1917 królem strzelców mistrzostw Węgier został właśnie Schlosser, a wisienką na jego strzeleckim torcie były cztery lata pomiędzy 1911 i 1914 rokiem, gdy zdominował klasyfikację najlepszych strzelców na całym kontynencie jeszcze przed czasami prestiżowej klasyfikacji Złotego Buta. Po kłótni z zarządem Zielonych Orłów w nieprzyjemnej atmosferze spakował swoje rzeczy i po pewnym czasie odnalazł się w szatni największego rywala, również pochodzącego z Budapesztu MTK. Jego przybycie dało zespołowi ogromny impuls, który na nowo rozbudził mistrzowskie aspiracje w nowym miejscu. Schlosser do dzisiaj utrzymuje się na podium klasyfikacji najlepszych ligowych strzelców w ojczyźnie, zajmując trzecie miejsce. W pierwszych dwóch meczach polskiej kadry piłkarskiej, jak i w debiucie na olimpijskich igrzyskach w 1924 roku, los połączył nas z Węgrami. Nie dziwi zatem, że ówcześni zawodnicy chcieli uczyć się fachu od bardziej rozgarniętych rywali. Gdy 26 maja 1924 roku w Paryżu Węgrzy rozbijali nas 5 do 0, przedstawiciele Wisły zdecydowali, że i w Krakowie przyda się węgierski sznyt. Zaoferowali posadę trenera Imre Schlosserowi, który zrobił sobie chwilową przerwę od piłki jako zawodnik. Jego zadanie było jasne – walczyć o prymat w kraju. Schlosser formalnie trenerem Białej Gwiazdy został na początku sierpnia 1924 roku, jednak w rzeczywistości w Krakowie pojawił się dopiero miesiąc później. Był pierwszym w historii trenerem Wisły, bowiem do czasu jego przybycia przez 18 lat organizacją szkolenia zajmowali się wyłącznie starsi zawodnicy, którzy kończyli przygodę z piłką. Wspierali w tej pracy kierownicy sekcji lub kapitan drużyny. Postawienie na Węgra było efektem prawie dwuletnich poszukiwań Mariana Kopcia i Mieczysława Wiśniewskiego, którzy w 1922 roku dostali polecenie podróży po Czechosłowacji, Austrii i Jugosławii, by wytypować odpowiedniego kandydata. I choć ta współpraca nie zakończyła się w miłych okolicznościach, praca Schlossera w Krakowie okazała się dla Wisły w dłuższej perspektywie zbawienna. Węgier edukował zwłaszcza jednonożnych zawodników, których oduczał przekładania piłki na preferowaną stopę, pozwalając im trenować w jednym bucie. Rzucał wtedy do gry piłkę tak ciężką, że we wspomnieniach z tamtych lat określano ją jako cięższą od piłki lekarskiej. Wprowadzał jednocześnie do zespołu surową dyscyplinę, a każda niesubordynacja kończyła się eliminacją delikwenta z treningu. Był panem trenerem, w pełnym znaczeniu tego określenia. Na ławce trenerskiej debiutował w Wiśle w meczu z Krakowiem, jednak był to mecz dla jego drużyny nieudany, zakończony porażką 0-2. do Schlosser mimo wszystko zażegnał kryzys bardzo szybko, czego efektem był rewanż na miejscowym rywalu wzięty w październiku tego samego roku. Biała Gwiazda zaczynała grać efektownie i efektywnie. Kończąc sezon na szczycie krakowskiej klasy A, mając w sześciozespołowej grupie zdecydowanie najlepszy bilans bramkowy. Jednak po słabej rundzie finałowej i kłótniach o pieniądze, jego przygoda z Wisłą skończyła się po zaledwie jednym sezonie. Mimo burzliwego rozstania, Schlosser odcisnął na Wiśle piętno, które przynosiło profity jeszcze przez długi czas po jego odejściu. Wiślacki charakter zaczął się wówczas kształtować na dobre. Wisła, już bez Węgra jako trenera, sięgnęła wkrótce po Puchar Polski i dwukrotnie po Mistrzostwo.